హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఇరవై ఏడు ఎనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అంతేకాకుండా మనకి డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఉంటుంది సో అందులో క్లిక్ చేసి జాయిన్ అవ్వండి ఎందుకంటే చాలామందికి నోటిఫికేషన్ రావట్లేదు అంతేకాకుండా మన ఛానల్ నుండి ఏమైనా ముఖ్యమైన అప్డేట్స్ ఉంటే ఈ వీడియో చేయలేని అప్డేట్స్ ఏమైనా ఉంటే అందులో ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన లింక్ ద్వారా ఫాలో అయ్యి జాయిన్ అవ్వండి సో ఇందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఐఓటి ఇండియా కాంగ్రెస్ రెండు వేల పంతొమ్మిది యొక్క నాలుగవ ఎడిషన్ ఎక్కడ జరిగింది హైదరాబాద్ బెంగళూరు చెన్నై కోల్కతా ఆన్సర్ చూసుకున్నట్టయితే మనము బెంగళూరు అనమాట సో దీనికి సంబంధించిన కీ పాయింట్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం భారతదేశపు అతిపెద్ద డిజిటల్ డిజిటల్ టెక్నాలజీ సంగమం నాలుగవ ఎడిషన్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఐఓటి ఇండియా కాంగ్రెస్ రెండు వేల పంతొమ్మిది కర్ణాటకలో బెంగళూరులోని మెయిన్ స్ట్రీమింగ్ ది ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనే ఇతివృత్తంతో అంటే ఒక థీమ్తో ఇది జరగడం జరిగింది దీనిని భారత ప్రభుత్వం గో ఐ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి శ్రీ అజయ్ ప్రకాశ్ సాహిని ప్రారంభించారు ఐఓటి ఇండియా కాంగ్రెస్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో హెల్త్ కేర్ హెల్త్ కేర్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టెలికమ్ స్మార్ట్ సిటీస్ ఎనర్జీ రిటైల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ స్కిల్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఐఓటి స్టాండర్డ్స్ లీగల్ అండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ అగ్రికల్చర్ వంటి విభాగాలపై దృష్టి సారిస్తుంది అనమాట ఈ ఐఓటి అనేది నెక్స్ట్ కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి వచ్చేసి బిఎస్ యడ్యూరప్ప కర్ణాటక గవర్నర్ వచ్చేసి వజుభాయ్ వాలా కర్ణాటక రాజధాని వచ్చేసి బెంగళూరులో మనకి బెంగళూరులోనే ఈ యొక్క నాలుగో వేడిసిన్ అనేది జరగడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూడండి రెండవది పదవ నగర గ్యాస్ పంపిణీ సిజిడి బిడ్డింగ్ రౌండ్ ఎవరు ప్రారంభించారు శ్రీ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ శ్రీమతి అమిత్ షా శ్రీ నిర్మలా సీతారామన్ శ్రీ స్మృతి ఇరాని ఓకేనా శ్రీ అమిత్ షా శ్రీ నిర్మలా సీతారామన్ శ్రీ స్మృతి ఇరాని ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి శ్రీ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ అనమాట సో దీనికి సంబంధించిన కీ పాయింట్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం నూట ఇరవై నాలుగు జిల్లాల్లోని యాభై నాలుగు భౌగోళిక ప్రాంతాలను అంటే జీవోలు అంటారు అనమాట కవర్ చేయనున్న పదవ నగర్ గ్యాస్ పంపిణీ సిజిడి అంటారు దీన్ని ఈ యొక్క బిడ్డింగ్ రౌండ్ కోసం పెట్రోలియం సహజ వాయువు ఉక్కు మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ దీన్ని స్టార్ట్ చేశారు సో మార్చ్ ఫస్ట్న రెండు వేల పంతొమ్మిది పెట్రోలియం మంత్రి విజయవంతమైన పన్నెండు మంది బిడ్డర్లకు లెటర్స్ ఆఫ్ ఇంటెండెంట్ పంపిణీ చేశారు పదవ రౌండ్ పూర్తయిన తర్వాత దేశ జనాభాలో డెబ్బై శాతం పైగా మరియు యాభై రెండు పాయింట్ ఏడు డెబ్బై మూడు శాతం ప్రాంతం సిజిడి పరిధిలో ఉంటుంది పదవ రౌండ్ను పిఎన్జిఆర్బి ఆమోదించిన కనీస పని కార్యక్రమం ప్రకారం రెండు పాయింట్ సున్నా రెండు కోట్ల పిఎన్జి దేశీయ కనెక్షన్లను అందించబడతాయి మూడు వేల ఐదు వందల డెబ్బై ఎనిమిది పిఎన్ సిఎన్జి స్టేషన్లను తెరవబడతాయి మరియు సున్నా పాయింట్ యాభై ఎనిమిది లక్షల అంగుళాల కిలోమీటర్ల ఉక్కు పైప్ లైన్ కూడా వేయబడుతుంది అని చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి దేశంలో ఇంధన మిశ్రమంలో ప్రస్తుత వాయు వాట ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇరవై నాలుగు శాతంతో పోలిస్తే ఆరు పాయింట్ రెండు శాతం మరియు రెండు వేల ముప్పై నాటికి సహజ వాయు వాటాను పదిహేనుకి పెంచడం దీని యొక్క లక్ష్యం అనమాట ఈ బిడ్డింగ్ యొక్క లక్ష్యం నెక్స్ట్ తోడు వన్ చూడండి ఏడవ కమ్యూనిటీ రేడియో సమ్మేళనం ఆగస్ట్ ఇరవై ఏడు నుండి ఇరవై తొమ్మిది వరకు ఎక్కడ జరుగుతుంది నోయిడా బెంగళూరు చెన్నై ఢిల్లీ ఆన్సర్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఢిల్లీ అనమాట దీనికి సంబంధించిన కీ పాయింట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఏడవ కమ్యూనిటీ రేడియో సమ్మేళనం ఆగస్ట్ ఇరవై ఏడు ఇరవై తొమ్మిది వరకు ఢిల్లీలో జరుగుతుంది ఈ సమయంలో కమ్యూనిటీ రేడియో స్టేషన్ల ప్రతినిధులు సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలపై మెరుగైన పద్ధతిలో అవగాహన పెంచడానికి ప్రోగ్రామింగ్ యొక్క అనుభవాలు మరియు ప్రోగ్రామింగ్ యొక్క అవకాశాలను చర్చిస్తారు నెక్స్ట్ చూడండి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని కార్యాచరణ కమ్యూనిటీ రేడియో స్టేషన్లో సమ్మేళనం పాల్గొన్నట్లు ఒక ప్రకటన తెలిపింది ఈ సంవత్సరం సమ్మేళనం యొక్క థీమ్ కమ్యూనిటీ రేడియో ఫర్ ఎస్టి ఎస్డీజీలు సమాచార ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ భవన్లో ఏర్పాటు చేస్తున్న సమ్మేళనం జలశక్తి అభియాన్ వంటి ప్రభుత్వంలోని వివిధ ప్రధాన పథకాలు మరియు విపత్తు ప్రధాన ప్రమాదాన్ని తగ్గించే ప్రయత్నాలపై ఈ చర్చకు సాక్ష్య సాక్ష్యమిస్తుందని అధికారిక ప్రకటన తెలపడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఏ పథకం ద్వారా అన్ని గ్రామాలకు త్వరలో వైఫైతో అందించనున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేసి ప్రకటించింది అనమాట అంటే వైఫై అంటే మొత్తం అన్ని విలేజెస్కి కూడా వాళ్ళు వైఫైని సిక్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వైఫై అందించాలన్నమాట అందరికీ కూడా హాట్స్పాట్ల ద్వారా వైఫై అందించాలి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అనే ఉద్దేశంతో కొత్త పథకాన్ని స్టార్ట్ చేయబోతుంది ఆ పథకం పేరేంటి విలేజ్ నెట్ భారత్ నెట్ గ్రామ్
సో ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ టెలిమాటిక్స్ సీ డాట్ ఈరోజు సీ డాట్ ఎక్సీ ఎస్పాన్ అండ్ సీ సాట్ ఫైవ్ అండ్ సిఎస్టిబిఐ సీ డాట్ యొక్క కొత్త ఉత్పత్తులను విడుదల చేశారు ఆ సందర్భంగా ఈ యొక్క విషయం గురించి చెప్పడం జరిగింది సీ డాట్ యొక్క ముప్పై ఆరో ఫౌండేషన్ డేలో సీ డాట్ యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ విపిన్ త్యాగి మాట్లాడుతూ ఓకేనా సీ డాట్ యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అవ్వండి విపిన్ త్యాగి మాట్లాడుతూ సీ సెట్ ఫైవ్ సీ డాట్ శాటిలైట్ వైఫై అంటారు దాన్ని సో రిమోట్ ఐలాండ్స్ మరియు క్లిష్ట భూభాగాలతో సహా అన్సర్వర్డ్ ప్రాంతాలను కనెక్టివిటీని విస్తరించడానికి వైర్లెస్ మరియు శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ యొక్క సరైన వినియోగం మీద ఆధారపడి ఉందని ఆయన అనడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ అక్టోబర్ లేదా నవంబర్లో ఇస్రో ఏ ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగించనుంది ఓకేనా కార్ కార్డోసాట్ త్రీ కార్డోసాట్ టూ కార్డోసాట్ ఫోర్ అండ్ కార్డోసాట్ వన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి కార్డోసాట్ త్రీ సో దీనికి సంబంధించిన కీ పాయింట్స్ చూడండి భారతదేశం తన అధునాతన కార్డోగ్రఫీ ఉపగ్రహమైన కార్డోసాట్ త్రీను అక్టోబర్ చివరిలో లేదా నవంబర్ ఆరంభంలో విడుదల చేయనున్నట్లు భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో చైర్మన్ కె శివన్ తెలిపారు ఇస్రో చైర్మన్ అవ్వండి కె శివన్ తెలిపారు పోలార్ శాటిలైట్ నుంచి వెహికల్ పిఎస్ఎల్వి ర్యాకెట్ను ఉపయోగించి కార్బోసాట్ను త్రీను ఉపయోగించిన అంటే ప్రయోగించనున్నట్లు శివన్ తెలిపారు దేని అండి పిఎస్ఎల్వి వెహికల్ పిఎస్ఎల్వి ర్యాకెట్ నుండి ఉపయోగించి ఈ కార్డోసాట్ని త్రీని పంపించనున్నారనమాట నెక్స్ట్ కార్డోసాట్ టూ సిరీస్ ఉపగ్రహాలతో పోలిస్తే కార్డోసాట్ త్రీ మెరుగైన ప్రాదేశిక మరియు వర్ణపట లక్షణాలతో కూడిన అధునాతన వెర్షన్ కార్డోసాట్ త్రీ మెరుగైన చిత్రాలతో వ్యూహాత్మక అనువర్తనాలను కలిగి ఉంటుంది నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ నేషనల్ డిజిటల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ ఇండియా ఏ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రారంభించింది సంస్కృతి మంత్రిత్వ శాఖ మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ సమాచార మరియు ప్రసారాల మంత్రిత్వ శాఖ గ్రామీణ అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనం చూసుకున్నట్లయితే మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ దీనికి సంబంధించిన కీ పాయింట్ చూసుకున్నట్టయితే మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ తన నేషనల్ మిషన్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎన్ఎంఐఐఐఐసిటి నేషనల్ డిజిటల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ను ప్రారంభించింది ఒకే విండో శోధన సౌకర్యంతో అభ్యాస వనరులు వర్చువల్ రిపోజిటరీ యొక్క ఫ్రేమ్ వర్క్ను అభివృద్ధి చేస్తుంది అనమాట ఇది అండ్ ప్రస్తుతానికి నేషనల్ డిజిటల్ లైబ్రరీ ద్వారా మూడు కోట్లకు పైగా డిజిటల్ వనరులు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఈ విషయాలు విద్య యొక్క దాదాపు అన్ని ప్రధాన డొమైల్ను మరి అన్ని ప్రధాన స్థాయి అభ్యాసాలకు కలిగి ఉంటాయి సుమారు ఇరవై లక్షల మంది విద్యార్థులు నేషనల్ డిజిటల్ లైబ్రరీలో ఇరవై లక్షల మంది క్రియాశీల వినియోగదారులతో నమోదు చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ చూడండి సెవెంత్ వన్ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ ఎయిడ్స్ యొక్క నివారణ కోసం ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఏ ప్రభుత్వ శాఖతో అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది సామాజిక న్యాయ సాధికారిక మంత్రిత్వ మంత్రిత్వ శాఖ అండ్ సమాచార మరియు ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ మానవ వనరులు అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖ ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ చూసుకుంటే సామాజిక న్యాయ సాధికారత మంత్రిత్వ శాఖతో ఒప్పందం చేసుకుంది దీనికి సంబంధించిన చూడండి కీ పాయింట్స్ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ విస్తరణ కోసం ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ సామాజిక న్యాయ సాధికారత మంత్రిత్వ శాఖతో అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నందున అన్ని మంత్రిత్వ శాఖలలో ఆరోగ్య శాఖ అవసరమని కేంద్ర మంత్రి హర్షవర్ధన్ చెప్పారు నేషనల్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ నాకో ఓకేనా మన మన నేషనల్ వైడ్గా ఉన్న కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటంటే దాన్ని నాకో అంటారు అనమాట నేషనల్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ అంటారు సి ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో సామాజిక న్యాయ మరియు సాధికారత మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో సామాజిక న్యాయ శాఖ మరియు సాధికారత అంటే డివోఎస్జేఈ అండ్ ఎంఓఎస్జేఈ ఒక ఎంఓయు అంటే మెమోరండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఒక అవగాహన ఒప్పందంపై సంతకాలు చేసుకున్నాయి ఈ అవగాహన ఒప్పందంపై ప్రత్యేక కార్యదర్శి డైరెక్టర్ జనరల్ నాకు అండ్ ఆర్ఎన్టీసీపీ సంజీవ్ కుమార్ అదనపు కార్యదర్శి దోజ్జే ఉస్మా శ్రీవాస్తవ సంతకాలు అనేది చేసుకున్నారనమాట నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ చూడండి ఏ కంపెనీ మొదటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చిప్ స్పింగ్ హిల్ను ప్రారంభించింది ఇంటెల్ ఏఎండి హువేవి ఏఆర్ఎం ఆన్సర్ చూసుకుంటే ఇంటెల్ అనమాట దీనికి సంబంధించిన కీ పాయింట్ చూసుకుంటే ఇంటెల్ కార్ప్ మంగళవారం తన సరికొత్త ప్రాసెస్ను విడుదల చేసింది ప్రాసెసర్ని ఇది మొదటి కంప్యూటింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏఐ అంటారు అనమాట దీని షార్ట్ కట్ను సో పెద్ద కంప్యూటింగ్ కేంద్రాల కోసం రూపొందించబడింది ఇజ్రాయెల్లోని ఐఫోలోని దాని అభివృద్ధి కేంద్రంలో అభివృద్ధి చేసిన ఈ చిప్పు నేర్వానా ఎన్ఎన్పిఐ లేదా స్ప్రింగ్ హీల్ అని పిలుస్తారు మరి ఇది టెన్ నానోమీటర్ ఐస్ లేక్ ప్రొఫెసర్పై ఆధారపడి ఉంది ఇది తక్కువ శక్తిని ఉపయోగించి అధిక పనిభారాన్ని ఎదుర్కోవడానికి వీలు కల్పిస్తుందని ఇంటిల్ తెలిపింది సో ఇజ్రాయిల్ మూడు ఏ వన్ ఏఐ స్టార్టప్లో నూట ఇరవై మిలియన్ డాలర్లకు పైగా
లక్షల కోట్లు ఇచ్చింది అనమాట కోట్లనే మిస్ అయింది లక్షల కోట్లు ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే దీనికి సంబంధించింది ఆన్సర్ చూసుకుంటే ఒకటి పాయింట్ డెబ్బై ఆరు లక్షల కోట్లు అనేది ఆర్బీఐ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇచ్చింది సో దాని గురించి కీ పాయింట్స్ చూడండి ప్రభుత్వానికి ఒకటి పాయింట్ డెబ్బై ఆరు లక్షల కోట్ల మేర డివిడెండ్ను అదనపు నిధులను బదిలీ చేయడానికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్బీఐ బోర్డు ఆమోద ముద్ర వేసింది ఓవైపు ద్రవ్య లోటు పెరగకుండానే మరోవైపు మందగమనం పాలవుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థను జవసత్వాలు అందించాల్సిన తరుణంలో ప్రభుత్వానికి ఈ నిధులు అందుతున్నాయి రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఏడాదికి గాను మొత్తం ఒకటి పాయింట్ చూడండి లక్ష డెబ్బై ఆరు వేల యాభై ఒక్క కోట్లను బదిలీ చేయడానికి గవర్నర్ శక్తికాంత్ దాస్ నేతృత్వంలో ఆర్బీఐ కేంద్ర బోర్డు సోమవారం ఇక్కడ అనుమతిని తెలిపింది సవరించిన ఆర్థిక మూలధన ప్రణాళిక ఈసీఎఫ్ ప్రకారం ఇందులో లక్ష ఇరవై మూడు వేల నాలుగు వందల పద్నాలుగు కోట్లు అదనపు నిధులు కాగా యాభై ఏ రెండు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఏడు కోట్లు అదనపు కేటాయింపులుగా గుర్తించినట్లు ఆర్బీఐ ఒక ప్రకటనలో తెలపడం జరిగింది నెక్స్ట్ టెన్త్ వన్ భారతదేశంలో ఏ స్కిల్లింగ్ ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్తో ఏ సంస్థ భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది గూగుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇన్ఫోసిస్ అండ్ టెక్ మహేంద్ర సో ఆన్సర్ చూసుకున్నట్టయితే మైక్రోసాఫ్ట్ అనమాట దీనికి సంబంధించిన కీ పాయింట్స్ చూస్తే ఇండియా స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఐఎస్డి యొక్క మరియు మైక్రోసాఫ్ట్ భారతదేశం ఒక ఏఐ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ అధికార భారతదేశం కోసం ఎదురు వారి షేడ్ విజన్ తీసుకోవాలని నూతన భాగస్వామ్యం ప్రకటించింది ఏఐ డిజిటల్ ల్యాబ్ను సృష్టించడం ద్వారా రెండు సంస్థలు పరిశోధనలో సహకరిస్తాయి ఇవి వ్యాపారం మరియు ప్రజా విధానానికి సంబంధించిన సమస్యలను అధ్యయనం చేయడానికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏఐ అంటారు దీని షార్ట్కట్లో మరియు మిషన్ లెర్నింగ్ ఎంఎల్ అంటారు ఉపయోగిస్తారు ఈ భాగస్వామ్యంతో అక్టోబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ప్రముఖ యుగంలో ప్రముఖ వ్యాపారి పరివర్తన పేరుతో కొత్త కార్యనిర్వాహక కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెడుతుంది ఏంటంటే ఇది ప్రముఖ యుగంలో ప్రముఖ వ్యాపార పరివర్తన సో మైక్రోసాఫ్ట్ సిఈ వచ్చేసి సత్యనాథేళ్ళ స్థాపించబడింది ఫోర్త్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ పదకొండు జీ సెవెన్ గ్రూప్ అమెజాన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ను ముంచెత్తన భారీ అటవీ మంటలను పరిష్కరించడానికి ఎన్ని మిలియన్ యుఎస్ డాలర్లు ఖర్చు చేయడానికి అంగీకరించింది ఇరవై రెండు మిలియన్లు ఇరవై ఒక్క మిలియన్లు ఇరవై మూడు మిలియన్లు ఇరవై ఐదు మిలియన్లు అనమాట జీ సెవెన్ గ్రూప్ ఓకేనా సో ఆన్సర్ మనం చూసుకుంటే ఇరవై రెండు మిలియన్లు దీనికి సంబంధించిన కీ పాయింట్ చూడండి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద అమెజాన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ను ముంచెత్తిన భారీ అటవీ మంటలను పరిష్కరించడానికి జీ సెవెన్ ఇరవై రెండు మిలియన్ యుఎస్ డాలర్లు ఖర్చు చేయడానికి అంగీకరించింది ఫ్రెంచ్ పట్టణం బియారి కటేజ్లో సారీ బియారిటీజ్లో జరిగిన జీ సెవెన్ శిఖరాగ్ర సమావేశంలో ఫ్రాన్సు చిలీ అధ్యక్షులు ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు బ్రిటన్ కెనడా ఫ్రాన్స్ జర్మనీ ఇటలీ జపాన్ మరియు యునైటెడ్ స్టేట్స్తో కూడి జీ సెవెన్ గ్రూపు మధ్యస్థ కాల పరిమితి అటవీ నిర్మూలన ప్రణాళికను మద్దతు ఇవ్వడానికి అంగీకరించింది ఇది సెప్టెంబర్లో యూఎన్లో ఆవిష్కరించబడుతుంది అమెజాన్ వర్షరణ్య భాగాలను నాశనం చేసే మంటలపై దృష్టి సారించిన పర్యావరణంపై జీ సెవెన్ నాయకులు చర్చలు జరిపిన తర్వాత ఈ చర్యను ప్రకటించారు వాళ్ళు అంటే ఇరవై రెండు మిలియన్ డాలర్స్ ఇస్తున్నామని ఈ సంవత్సరం ప్రారంభం నుండి బ్రెజిల్లో దాదాపు ఎనభై వేల అటవీ మంటలు అమెజాన్ ప్రాంతంలో సగానికి పైగా కనుగొనబడ్డాయి నెక్స్ట్ పన్నెండు చూడండి ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ బిఎస్ ధనోవా మూడు రోజుల పర్యటనకు ఎక్కడికి బయలుదేరనున్నారు రష్యా థాయిలాండ్ అమెరికా శ్రీలంక ఆన్సర్ చూసుకున్నట్టయితే థాయిలాండ్ అనమాట ఇక్కడ మనం కీ పాయింట్స్ చూడండి చీఫ్ ఆఫ్ ఎయిర్ స్టాఫ్ ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ బిఎస్ ధనోవా మూడు రోజుల థాయిలాండ్ పర్యటనకు బయలుదేరనున్నారు తన పర్యటన సందర్భంగా థాయిలాండ్లోని బ్యాంకాక్లో జరిగే ఇండో పసిఫిక్ చిప్స్ ఆఫ్ చీఫ్స్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ కాన్ఫరెన్స్ను హాజరవుతారు అతను ఈ సమావేశం దేశాలకు హాజరయ్యే సాధారణ సవాళ్లపై దృక్పథాలను అందిస్తుంది మరియు దానిపై బహిరంగ చర్చలను కూడా చేయడం జరుగుతుంది ఈ సమావేశానికి ముప్పై మూడు దేశాల రక్షణ అధికారులు హాజరు కానున్నారు సమావేశానికి థీమ్ వచ్చేసి చూసుకుంటే ఉచిత మరియు బహిరంగ ఇండో పసిఫిక్లో సహకారం అనేసి ఒక థీమ్తో దీని యొక్క మీటింగ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ పదమూడవ చూడండి దేశం యొక్క మొట్టమొదటి మహిళా డీజీపీ ఎవరు కావేరి పద్మశ్రీ కాంచన చౌదరి భట్టాచార్య అండ్ సుశీలా దేవి ఆన్సర్ చూసుకున్నట్టయితే కాంచన్ చౌదరి భట్టాచార్య దీనికి సంబంధించిన కీ పాయింట్ చూడండి మొదటి మహిళా డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ డీజీపీ కాంచన చౌదరి భట్టాచార్య అనారోగ్యంతో కన్నుమూశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు బ్యా బ్యాచ్ ఐపీఎస్ అధికారి భట్టాచారి రెండు వేల నాలుగు సంవత్సరంలో ఉత్తరాఖండ్ డీజీపీగా నియమితులైనప్పుడు చరిత్ర సృష్టించారనమాట ఈవిడ ఎందుకంటే అప్పటికి ఆవిడే ఫస్ట్ మన ఇండియాలో ఫస్ట్ డీజీపీ ఉమెన్ డీజీపీ అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ ఆమె డీజీపీగా పదవి విరమణ చేశారు పదవి విరమణ తర్వాత హరిద్వార్ నియోజకవర్గం నుండి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ టికెట్పై రెండు వేల పద్నాలుగు లోక్సభ 
మండర్ కెల్మన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో గోవా విముక్తి సమయంలో శౌర్యం కోసం కీర్తి చక్రం అతను పొందడం జరిగింది అంజదీప్ ద్వీపం నుండి పోర్చుగీసులను బయటకు పంపించే ఆపరేషన్లో అతను పాల్గొన్నాడు జపాన్ జలాంతర్గామి మునిగిపోవడంలో కెల్మన్ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో కింగ్ ప్రశంసలు కూడా అందుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ చూడండి రెండు వేల పంతొమ్మిది దురాండ్ కప్ టోర్నమెంట్ను గెలుచుకున్న ఫుట్బాల్ జట్టు ఏది గోకులం కేరళ మోహన్ బగాన తూర్పు బెంగాల్ ఎఫ్సి గోవా ఆన్సర్ చూసుకున్నట్టయితే గోకులం కేరళ దీనికి సంబంధించి మనం కీ పాయింట్ చూసుకుంటే ఫుట్బాల్లో ఆగస్ట్ ఇరవై ఐదు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన కోల్కతాలోని స్టాల్ట్ లేక్ స్టేడియంలో హెవీ వెయిట్స్ మోహన్ బగన్ను రెండు డ్యాష్ ఒకటి తేడాతో ఓడించి గోకులం కేరళ ఎఫ్సి రెండు వేల నూట ఇరవై తొమ్మిది ఓకేనా నూట ఇరవై తొమ్మిదవ దురాండ్ కప్ టోర్నమెంట్ను గెలుచుకుంది ఈ విజయంతో గోకులం కేరళ ఇరవై రెండు సంవత్సరాల్లో టోర్నమెంట్ను కైసం చేసుకున్న మొదటి క్లబ్గా నిలిచింది నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్ డోక్టో దీవులు ఏ దేశాల మధ్య వివాదం దక్షిణ కొరియా అండ్ జపాన్ ఇండియా అండ్ శ్రీలంక ఇండియన్ అండ్ బంగ్లాదేశ్ ఉత్తర కొరియా అండ్ దక్షిణ కొరియా ఆన్సర్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి దక్షిణ కొరియా అండ్ జపాన్ ఓకేనా దీనికి సంబంధించిన కీ పాయింట్ చూడండి జపాన్ నుండి వచ్చే దాడికి వ్యతిరేకంగా దక్షిణ కొరియా తన తూర్పు తీరంలో వివాదాస్పద ద్వీపాలను రక్షించడానికి రెండు రోజులు డ్రిల్ వ్యాయామం నిర్వహించింది టోక్యోతో సైనిక ఇంటెలిజెన్స్ షేరింగ్ ఒప్పందాన్ని షియోల్ ముగించిన కొద్ది రోజులకే వార్షిక కసరత్తులు వస్తాయి అండ్ ఈ వ్యాయామంలో యుద్ధ నౌకలు మరియు విమానాలు ఉంటాయి డ్రిల్లు ఈస్ట్ సీ భూభాగ రక్షణ శిక్షణ అని పేరు పెట్టింది దీనికి డోక్టో ద్వీపాలను మరియు జపాన్ సముద్రం చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాన్ని రక్షించడానికి సైనిక సంకల్పం పటిష్టం చేస్తుంది పొరుగున ఉన్న జపాన్తో ఉద్రిక్తులు కొనసాగుతున్నందున ఆలస్య వ్యాయామం వస్తుందన్నమాట అంటే జరుగుతుంది ఆలస్యంగా జరగవచ్చు కొరియా ద్వీపకల్పంలో టోక్యో యొక్క ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వలస రాజ్యాల పాలన ముగిసిన పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు నుండి సియోల్ జపాన్ సముద్రంలో రాతి ద్వీపాలను నియంత్రించింది టోక్యో ఈ ద్వీపాలను కూడా పేర్కొంది మరియు దక్షిణ కొరియా వాటిని చట్ట విరుద్ధంగా ఆక్రమించిందని ఆరోపించింది రెండు దేశాల మార్కెట్ ఆర్థిక వ్యవస్థలు ప్రజాస్వామ్య దేశాలు మరియు యుఎస్ మిత్ర దేశాలు అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సెవెంటీన్ ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ టిఎఫ్ఆర్ఐ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది డెహ్రాడూన్ కాన్పూర్ ఢిల్లీ జబల్పూర్ ఆన్స్లో వచ్చేసి జబల్పూర్ అనమాట దీనికి సంబంధించిన కీ పాయింట్స్ జబల్పూర్ ఆధారిత ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ టిఎఫ్ఆర్ఐ కీటికాలు మరియు తెగళ్ళు మరియు వాటి నిర్వహణ గురించి వివరాలతో కూడిన ఒక మొబైల్ ఫోన్ అప్లికేషన్ విడుదల చేసింది ఇన్సెక్ట్ పెస్ట్స్ అనే ఈ అప్లికేషన్ పేరు అనమాట ఇది వివిధ అటవీ నిర్వహణ గురించి సమాచారాన్ని అందించే సాధనం ఇది ఈ అనువర్తనం మూడు విభాగాల్లో సమాచారాన్ని కలిగి ఉంది అటవీ నర్సరీలు కీటకాలు మరియు తెగుళ్ళు తోటలు సహజ అడివి మరియు వాటి నిర్వహణ తెగుళ్ళు వాటి హోస్ట్ ప్లాంట్లు ముట్టడి కాలం నష్టం అంతేకాకుండా వాటి యొక్క స్వభావం వాటి సంక్షిప్త జీవిత చరిత్రను మరియు వాటిని నియంత్రించే చర్యలను గుర్తించడానికి ఈ అనువర్తనం వివిధ లక్షణాలు కలిగి ఉంటుంది పర్యావరణ అటవీ మరియు వాతావరణ మార్పుల మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రీసెర్చ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఐసిఎఫ్ఆర్ఐ క్రింద టిఎఫ్ఆర్ఐ అనేది పనిచేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఎయిటీన్ ప్రత్యేకమైన విద్యా టీవీ ఛానల్ కల్వి తొలై కచ్చిను ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది తమిళనాడు కర్ణాటక కేరళ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆన్సర్ చూసుకుంటే తమిళనాడు మొదటి నుండి పన్నెండవ తరగతుల విద్యార్థులకు ప్రయోజనం చేకూర్చేందుకు తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఇటీవల తన ప్రత్యేక విద్యా టీవీ ఛానల్ కల్వి తొలై కచ్చి ప్రారంభించింది టీవీ ఛానల్ పేరు సో కంటెంట్తో పాఠశాల పిల్లలు ఉద్యోగాలు మరియు సంబంధిత సమస్యలతో పాటు ప్రదర్శనలు కూడా ఇందులో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎడ్యుకేషన్ టీవీ ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు నుండి రాత్రి తొమ్మిది గంటలు తొమ్మిదిన్నర వరకు కార్యక్రమాలు ప్రసారం చేస్తుంది విద్యార్థుల కోసం బోర్డు పరీక్షలు తయారీ ఉపాధి వార్తలు మరి యువతకు అవకాశాలు మరియు కెరీర్ మార్గదర్శక సమాచారం ఆధారంగా ఈ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి ఛానల్ కోసం కంటెంట్ ఇరవై మంది ఉపాధ్యాయుల బృందం తయారు చేసింది మరి కార్యక్రమంలో రచయితలు మరియు విషయ నిపుణులు వంటి అతిథ వ్యక్తులు కూడా ఉంటారు స్టేట్ కౌన్సిల్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఎస్సిఆర్టి కూడా ఛానల్ కోసం కంటెంట్ అభివృద్ధికి దోహదపడుతుంది తమిళనాడు స్కట్స్ యూట్యూబ్లో ఇప్పటికే రెండు పాయింట్ ఐదు లక్షల మంది సభ్యులను కలిగి ఉంది విషయాలపై అధ్యయనం వారి ట్యూటోరియల్స్ నుండి మిడిల్ స్కూల్ విద్యార్థులు నిర్వహించిన సులభమైన సైన్స్ ప్రయోగాల వరకు ఇందులో ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ నైన్టీన్త్ లాస్ట్ వన్ ప్రసిద్ధ మధురై మీనాక్షి అమ్మన్ ఆలయ వార్షిక ఉత్సవం ఏ రాష్ట్రంలో ప్రారంభమైంది కర్ణాటక కేరళ ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు ఆన్సర్ వచ్చేసి తమిళనాడు ఇందుకు సంబంధించిన కీ పాయింట్స్ చూడండి ఇరవై ఆరు ఆగస్టు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన ప్రసిద్ధ మధురై మీనాక్షి అమ్మన్ ఆలయం యొక్క పది రోజుల వార్షిక ఉత్సవం తమిళనాడులో విశాలమైన ఆలయ ప్రాంగణంలో అధికారిక జెండా ఎగరవేసి కార్యక్రమంలో స్టార్
సో ఇది గైస్ టోటల్గా ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ ఈరోజు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి సో అందుకనే లేట్ అయింది అండ్ ఈ వీడియోని ప్రతి ఒక్కరు చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ లైక్ చేసి అండ్ కామెంట్ సెక్షన్లో మీకేమనిపించిందో కామెంట్ చేయండి అంతే గాయస్ థ్యాంక్స్ ఫర్